Hola, hola, soy Sharon Abaud. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Si usted está divorciado de un ciudadano o ciudadana o está en procedimiento de divorcio y está preocupado de, de qué va a pasar con su caso, va a poder sacar su residencia. Vamos a hablar de eso ahora, así que manténganse aquí. Pero antes de eso, quiero recordarle a todos que por favor le hagan like a mi página de Facebook. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Estoy en vivo en los dos lugares ahora. Y así usted recibirá notificación cada vez que yo estoy aquí con ustedes en vivo. No van a querer perderse la oportunidad. También, por favor, compartan este video. Uh, así todo en su redar pueden beneficiarse de esta información. Todos los días hablo con alguien que me dice que no hubiese sabido de algo, si no hubiese sido por un video que vieron um, en que hablé de otro tema. Así que por eso um, es muy importante que compartan esta infor información y que estén aquí. Y bueno, muchas gracias por estar aquí conmigo hoy. Feliz uh, semana del, del pavo. <ríe> yo sé que muchos de ustedes, uh, yo sé que es, es un año raro uh, para, para viajar, um, pero me imagino que, que todos dentro del, del tiempo que estamos, um, dentro de los tiempos que estamos viviendo, están haciendo algún tipo de plan para las fiestas o quizás relajando y tomando ese tiempo del trabajo. Y bueno, obviamente estamos aquí um, para contestar preguntas en vivo. Siempre feliz de estar aquí con ustedes compartiendo. Sí les quiero recordar que estamos en un foro público. Quiere decir que yo no puedo proteger su información privada. Así que, por favor, ayúdenme a proteger su privacidad. Uh, no pongan información muy privada aquí. Yo no puedo protegerlos, ¿OK? Uh, en este foro. Así uh, también les pido que re, pues, se recuerden que voy a hacer siempre lo mejor que yo pueda para contestar sus preguntas lo mejor que yo pueda. Pero es imposible saber todo lo que ustedes todo, todo de su caso, porque no estamos en una consulta particular. No estoy dándole tiempo de entender todo sobre su caso. Um, entonces, es posible que yo no sepa algo importante de su caso y que le dé información equivocada para usted, ¿OK? Entonces, use este foro como una manera de aprender generalmente, pero no, nunca lo use como un reemplazo a una consulta particular donde yo analizo su caso y veo exactamente um, qué es lo que, cuál es el plan adecuado para usted. Si quiere una consulta, bienvenidos. Pueden llamar al 310-803-3040. Puede llamar a cualquier hora. Si llama fuera de nuestras horas de operación, deje un recado, le regresamos la llamada al día siguiente. Um, entonces, si tiene una pregunta, por favor, um, hagan su, su pregunta aquí abajo en los comentarios. Voy a, a hacer lo mejor que yo pueda para contestarlo. Mientras tanto, vamos a hablar sobre las diferentes maneras que usted quizás puede igual sacar su residencia, aunque ya se haya divorciado o se está divorciando de su cónyuge ciudadano. Bueno, digamos, hay, hay, dos, hay dos momentos que, que puede estar y depende de la etapa. Quizás usted ya metió la aplicación por medio de su cónyuge ciudadano y le, dije, y le dieron la residencia de dos años, que es la residencia condicional. Y ustedes se divorciaron antes de la entrevista juntos. Entonces, usted está preocupado, que no, obviamente, o preocupada, que obviamente no se va a poder presentar con su pareja a la entrevista juntos, porque ya están separados o divorciados. Entonces, no van a poder meter esa petición juntos que deberían meter a los dos años. Si usted está en esta situación, no se preocupe. Puede igual ver una opción para usted. Yo ayudo gente en esta situación. En vez de meter la I-751, que es la petición que se mete juntos, lo que metería es el perdón para la petición uh, juntos, ¿OK? Y, y hay diferentes maneras de calificar. Una manera es comprobando que su matrimonio se, se empezó, su matrimonio se hizo, usted se casó con la intención de estar casado, con la intención de tener una vida junto, pero que nada más no resultó el matrimonio. Va a necesitar, sí necesitaría estar uh, divorciado para eso, ¿OK? Otra manera es demostrando de que usted sufrió maltrato por esta persona y que por esa razón usted tuvo que salirse de la relación. Y otra manera es comprobando también todo el sufrimiento que usted tendría si no lo dejaran quedarse dentro de Estados Unidos. Entonces, eso es, esas son las opciones si usted ya metió los papeles, ya tiene la residencia, pero le dieron la residencia condicional. 
La, usted sabe, si no está seguro si tiene la residencia condicional, mire su tarjeta de residencia y si expira desde, en dos años desde que se lo dieron, usted tiene la residencia condicional y tiene que meter la petición I-751 para remover las condiciones tres meses antes de la expiración de esa tarjeta, ¿OK? Entonces, lo que hablé recién es para los que um, tienen los que ya metieron, los que tienen la tarjeta de residencia condicional y um, no van a poder presentarse con su pareja para demostrar que su matrimonio sigue, um, siguen juntos. La otra manera, la otra cosa que puede pasar es que su cónyuge no le ha metido nada. Y muchas veces veo gente que estuvo casado 5, 10, 15, 20 años y aún no le arregla los papeles, no le arregla por diferentes excusas o quizás le dice que no, no le tiene confianza, no cree que usted va a, a, tiene miedo de que usted lo va a dejar o dice yo no voy a arreglarle porque usted um, no, me, no es buena esposa o no es buen esposo o, o le hace ese tipo de chantaje y por eso no quiere arreglarle. Quizás si, no la, si nunca la arregló, usted quizás puede calificar para una visa VAWA. La visa VAWA, Um, es para, si usted está casado con ciudadano o residente um, y usted tiene ciertos tipos de problemas matrimoniales, quizás su pareja es muy celoso, muy controlador, manipulador, tiene que saber dónde está, um, quizás se enoja por cualquier cosa y es agresivo con sus palabras, quizás con, tira las cosas. Um, so, estoy solamente dando ejemplos de tipo de conducta que puede calificarlos para, um, para, para la visa VAWA. Y de esa manera usted podría, aunque esté divorciado, igual puede meter la petición comprobando eso. Um, lo único es que si está divorciado, solo tiene dos años desde la fecha de divorcio de meter este caso. ¿OK? Y si califica, es muy posible que vamos a también poder meterle la aplicación para la residencia al mismo tiempo y obtenerle un permiso de trabajo dentro de seis a ocho meses y un permiso de viaje. Todo esto, um, si usted califica, todo esto uh, lo podríamos mandar juntos. Um, y, bueno, el proceso para la residencia puede tardar aproximadamente dos años y medio. Pero lo bueno, como dije recién, es que tendría ese permiso de trabajo dentro de seis a ocho meses. Entonces, si usted se encuentra en esa situación de que no sabe si debería quedarse en la relación o salirse y siente que la razón que le controla es por su estatus inmigratorio, yo quiero que usted sepa hoy que usted puede tener otras opciones, ¿OK? Usted puede tener otras opciones uh, y usted podría arreglar su residencia dentro de los Estados Unidos sin tener que salir del país uh, comprobando ese tipo de de relación. Si usted cree que califica para, por cualquier cosa que hemos hablado recién, por favor, llámeme al 310-803-3040. Me encantaría ver cómo yo puedo ayudarle a arreglar su situación migratoria. Me encantaría ser la que le ayuda a conseguir el permiso de trabajo, el permiso de viaje y finalmente su residencia. Uh, llámeme al 310-803-3040 para hablar conmigo sobre su caso. OK, entonces voy a empezar a contestar preguntas aquí. Um, y sí les quiero recordar a todos que estoy aquí todos los días contestando preguntas en vivo. Soy abogada de inmigración y siempre feliz de estar aquí con ustedes. Si no lo han hecho todavía, háganle like a mi página Facebook, suscríbanse a mi canal de YouTube y así siempre reciben notificación cuando yo estoy aquí con ustedes en vivo. Compartan este video siempre, no saben todo. Todos los días oigo cómo aprendieron de algo que no sabían que calificaban hasta que oyeron un video, oyeron algo. Así que, por favor, compartan. Ustedes pueden ayudar a cambiar la vida a alguien. John Pranks, abogada, ¿en qué año van las visas U? Um, la visa U van en principio del 2016. Uh, hola, Eli, saludándome desde DF México. Muchos saludos. Ana, hola, abogada, ¿cómo está? Hola, Ana, muy bien. ¿Cómo se encuentra usted? Compa, si aplicas para BAWA, Necesitas divorciarte después. Muy buena pregunta, compa. Gracias por hacer esta pregunta. Si usted aplica para, para VAWA, usted puede seguir casado, puede separarse, puede divorciarse. Lo único es que si se divorcia, solo tiene dos años desde la fecha de divorcio para meter un caso y no puede volver a casarse hasta que termine todo el proceso. Básicamente, hasta que ya sea um, residente. Um, entonces, 
Muy, muy buena pregunta. Me llega mucho eso, gente que no sabe qué hacer, no sabe si, um, qué es lo que lo puede descalificar. Con VAWA no importa si usted sigue la relación, si termina la relación. Lo único es que si se divorcia, tiene nada más que dos años para meter ese caso. Ireneo, hola abogada, saludándome desde Oakland. Saludos, Ireneo. Fernando, buenas noches. Gracias por estar aquí conmigo. Jiménez, hola. Una vez, um, ¿dónde está? Oh, Jiménez, ahí está. Se me, a veces cuando veo los comentarios se me van subiendo y, y o sea, van, um, se me suben los comentarios, así que no puedo a veces um, leerlo completo, pero aquí está Jiménez. Hola, una vez que recibo la aprobación para la visa de residente y estoy en espera de que me solicitan el paquete de documento para hacer la cita en el consulado de Estados Unidos y tengo visa de turista, ¿puede...? ¿Puedo mientras entrar a Estados Unidos legalmente como para turista? Muy buena pregunta, Jiménez. Um, si usted ya recibió la, la aprobación, el próximo paso sería, me imagino que usted no tiene que pedir un perdón. Suena como que usted está afuera y no tiene problemas de um, que se quedó más tiempo de lo que debería, no tiene ningún razón, ninguna razón por la cual pedir perdón. Entonces, asumiendo que no tiene que pedir un perdón y usted está um, fuera de los Estados Unidos, una vez que tenga la petición aprobada, tiene que trabajar con el Centro Nacional de Visas. Um, ellos van a pedir que uh, mande ciertas formas, que haga ciertos pagos um, y que mande todos los documentos que le pidan, incluyendo los certificados de policía, que a muchos se les complica un poquito ahí um, ese proceso. Una vez que usted envíe todo eso, uh, el Centro Nacional de Visa le va a decir si es si aprobó, si aceptó todo lo que mandó. Y una vez que acepte todo, van a trasladar todo a la embajada que corresponde. No sé de qué país es usted, Jiménez, pero si es de México, um, sí le voy a avisar que son de las embajadas que más se demoran. Antes de la pandemia, se demoraban 13 meses en dar citas, ¿OK? Y estoy hablando para familiares inmediatos. Yo sé que es injusto, pero es, en, en eso era, antes de la pandemia, se estaban demorando 13 meses y una vez que reabran todo como antes, me imagino que va a haber más demora por todos los casos que no se han visto durante este tiempo. Entonces, sí puede ser una demora larga y ahora con la pandemia aún más. En cuanto a su pregunta de poder entrar con visa turista, técnicamente, técnicamente debería, no hay nada que diga la ley que no puede entrar porque tiene un caso pendiente. Pero cuando usted entra como turista, lo que más busca inmigración es si, cuáles son sus intenciones. Y ellos quieren saber que su intención es nada más que venir a visitar y regresarse a su país. Cuando ellos ven que usted tiene un caso pendiente con inmigración para la residencia, van a decir, ah, 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 este quiere venir a vivir, quiere venir, quiere venir a vivir aquí. ¿OK? Entonces van a tomar eso como pueden usarlo contra usted, como que usted, usted va a usar esa entrada para quedarse después. Entonces, puede ser que le nieguen la entrada por eso y puede causar otras complicaciones. En algunos casos pueden hasta, puede resultar una deportación si es que no los dejan entrar. Si usted insiste que quiere tratar, uh, puede tratar de nuevo. Como dije, no hay nada que diga que técnicamente no puede entrar, pero puede tratar de usar, uh, traer más evidencia fuerte de que usted no tiene intención de regresar. Um, quizás puede traer una, un boleto de regreso o quizás uh, demostrar de que tiene un trabajo esperándolo, sus estudios, alguna razón que lo va a llevar de vuelta um, a su país y que no tiene intención de quedarse. Uh, no lo recomiendo en muchas situaciones, pero especialmente en, en caso donde está tan cerca de tener su residencia, creo que es mejor esperar nada más. John dice que del año 2017, la visa U, ¿cuánto tiempo me falta? Um, dependiendo del mes, puede ser un poquito más de un año. Sí, Wagner, mis consultas cuestan 100 dólares. Um, y si se acredita en su caso, sí uh, me contrata. JC, hola abogada, estaba haciendo el ajuste de residencia por medio de la visa U, pero me negaron la residencia hace cuatro días atrás. Aún no sé por qué estoy esperando el documento. ¿Cree que puede apelar? Ok, creo que se puede apelar. ¿Y cuánto dura una apelación? Podría hacer un video acerca de las apelaciones. Uh, JC Marie me estaba preguntando algo muy, una pregunta bien grande. Um, cada apelación es diferente. Depende de qué es lo que están, por qué le negaron el caso. Entonces, um, de que puedo apelar casos, claro que sí, pero depende de por qué le negaron el caso. O sea, cada cada apelación es muy diferente um, porque puede ser apelado, puede ser negado por diferentes razones. Quizás dicen que el crimen, el crimen no califica. Ese, ese va a ser más basado en argumento legal. Quizás van a decir de que usted no demostró suficiente sufrimiento. 
Entonces, quizás sería hacer más argumentos en cuanto al sufrimiento que pasaría si le niegan el caso. Entonces, depende, um, JC, de por qué le negaron. Kaui, tengo mi I-130 aprobada, pero por problemas de mi matrimonio apliqué para VAWA y esta semana recibí los recibos de VAWA. ¿Habrá algún problema si he cambiado de aplicación? ¿Cuánto tiempo se tarda VAWA para mandar la cita para los biométricos y en cuánto tiempo llega el permiso de trabajo? Muy buena pregunta, Kaui. En cuanto a lo de a recibos de VAWA, yo eso es muy común, veo muy, es muy seguido que veo clientes que inicialmente trataron con la I-130 y como ustedes saben o no, o no saben, el proceso por medio de las I-130 es largo y requiere mucha participación del cónyuge. Entonces, si usted tiene un cónyuge que no quiere ayudar, que no quiere cooperar o que está de buena, después está de mala, está de buena, es muy difícil completar el proceso. Um, entonces, sí lo veo muy común que llegan hasta la I-130 y ahí, quedó el caso. Entonces, um, no es algo que lo va a perjudicar. Um, y en cuanto a cuánto se tarda el VAWA para mandar la cita para las huellas, tiempos normales, 30, 45 días, poco después que le llegue el recibo. Pero no estamos viviendo tiempos normales. Estamos viviendo en, en, en el mundo de la pandemia. Y um, desde marzo que las oficinas estaban cerradas y ahora han estado abiertas un tiempo, pero tienen que acordarse que están alcanzando muchas fechas, muchas citas que no se hicieron durante el tiempo que estaban cerrados. Y ahora tienen que trabajar dentro de reglas limitadas, limitando cuánta gente puede estar, limitando. Eh, y eso hace que hay menos personas que pueden hacerse y puede ser el proceso más lento. Um, sí, con mis clientes también he visto que las huellas se demoran más en llegar. De hecho, um, para los casos que metimos en el verano, recién recibimos recibos de con, dándole citas de huella. OK. ¿Y cuánto tiempo llega el permiso de trabajo? Típicamente ahora se están tardando un poquito más. Antes decía cuatro a seis meses. Ahora es más seis a ocho meses. Pero sí les voy a decir que he visto, he visto recientemente um, casos que llegar, llegó el permiso de trabajo en tres meses. No estoy diciendo que puede pasar, pero sí, sí le puede tocar un milagro. Um, pero anticipe que puede ser seis a ocho meses. A ver, ok, ¿dónde quede? ¿Dónde quede? Con estos momentos o esperarse al otro presidente. Si usted califica para la petición familiar, ¿qué está esperando? La petición familiar es algo que no ha sido afectado en sí. La petición sigue con la misma regla. Eso es algo que dio Congreso y casi no, lo que, no, casi no ha sido afectado. Lo que sí ha sido afectado es más las pólizas de, um, como del, um, proceso consular, pólizas de cómo aprueban casos, um, lo de la carga pública, pero eso tiene nada que ver con la petición. Y la petición le puede tardar nueve meses a un año. Entonces, si yo fuera usted, lo metería lo más pronto posible. Compa, tengo un DUI, ¿puedo aplicar para VAWA? Sí, compa, posiblemente, posiblemente que sí. Uh, me encantaría ver su caso. Cada DUI es diferente. Um, generalmente, además, se pide para uh, VAWA tres años de buen carácter moral. Entonces, si está fuera de los tres años, es posible que igual le podemos ayudar. Um, no siempre, pero en muchos casos el DUI no lo hace inadmisible para, um, para, hacer, para la residencia. Entonces, es muy importante que consulte y para um, revisar sus records para ver si le afecta o si se tiene que arreglar algo para poder ayudarle. Uh, consulte, consulte, consulte. Uh, si quiere que uh, yo analice su caso particular, particularmente, bienvenido. Llámeme al 310-800. 3, 30, 40 para reservar su cita. Si llama fuera de mi hora de operación y ahora estamos fuera de la hora de operación, deje un recado, le regresamos la llamada al día siguiente. A ver, um, Guillermina, tengo visa U y ya me dieron mi seguro social. Uh, ¿Puedo aplicar para Medi-Cal de emergencia? Muy buena pregunta, Guillermina. Si usted tiene visa U, todas las reglas de carga pública no le afectan. Y lo mismo va para el caso de VAWA. Si usted califica para VAWA y tiene que pedir algún tipo de asistencia pública, no le va a afectar. De hecho, cuando um, aproximadamente tres meses después de recibir um, sus recibos, de meter su caso de inmigración, le va a llegar una determinación prima facie y ahí es donde le va, eso le va a dar muchos derechos a beneficios públicos. Uh, entonces, si usted está metiendo caso visa U, visa T, VAWA no, y asilo, no le va a aplicar todos estos beneficios públicos que usted pidiera. Gracias, Carmen. Que Dios le bendiga. Muchas gracias, Jiménez. Solicité mi visa de residente desde el 99. A ver. Solicité mi visa de residente desde el 99 por parte de hermana. Recientemente recibí un, un MVC. 
Felicidades, donde me aprueban. Estoy en espera de que soliciten mis documentos para que me den la cita de un consulado en México. Por ahora tengo visa de turista con la que he viajado muchas veces. ¿Puedo ir a Estados Unidos? O oh, creo que ya contesté esta, esta pregunta um, en cuanto a la visa turista. A ver, Arik, thank you. Josephine, hola, yo quería ver si tengo que hacer impuestos para de vida de hacerme ciudadana. Gracias. Si quieres ser ciudadana, um, sí van a querer ver sus últimos cinco años de impuestos, pero si no los metió porque usted fue, um, porque cae, um, cae bajo las excepciones de tener que meter los impuestos, por ejemplo, si usted um, ya no tiene ingreso porque está retirada o algo así, um, entonces no, va, no se le va a requerir meter los impuestos, pero sí tiene que tener evidencia de eso, de que no se le requería meter los impuestos. Hola, Domingo Wagner. ¿Y qué pasa si la pareja se da cuenta por lo de Bawa? Cada pareja, um, cada pareja es muy diferente. No sabía decir cómo le afectaría personalmente. Pero lo que le puedo decir es que inmigración toma mucha precaución en cuanto a, a proteger su privacidad. De hecho, todos mis casos de Bawa me llega toda la correspondencia um, a mí, de mi cliente, y la copia mía. Uh, inmigración, de hecho, cuando uno, hasta el abogado, el cliente, trata de solicitar información sobre su propio caso, es muy difícil obtener información porque protege mucha su, su información. Entonces, si usted siempre da información de contacto al abogado, a la abogada o a mí, um, si me contrata a mí como su abogada, um, si siempre nos mantiene informado con la, con la manera de contactarlo más seguro, no, no tiene por qué darse cuenta. Gracias, José. Alejandra. Yo estoy protegida por la 245i. Si me divorcio aún, sigo en la 245i. Muy buena pregunta, Alejandra. Y puede ser que sí y puede ser que no. Um, es una área ley bien complicada, pero hay situaciones en que usted puede seguir teniendo 245i aunque se divorcie. Um, y todo depende de la fecha en que se casó y la fecha en que um, se obtuvo la 245i. Así que um, eso vale la pena ver, especialmente si usted cree que puede emigrar ahora. Um, muy importante mencionárselo um, en una consulta. Me encantaría hablar con usted más y ver si le puedo ayudar. Puede llamar al 310-803-3040. Aquí estoy. Nunca me ha pasado eso. No sé qué pasó recién. Se congeló. Pero igual, esa hora para mí de tener que terminar. Quiero agradecerle a todos por estar aquí conmigo. Uh, soy Sharon Abaúd, abogada de inmigración. Estoy aquí con ustedes todos los días contestando preguntas de inmigración. Si no alcancé a contestar su pregunta, por favor, vuelva mañana, hágame su pregunta. Feliz de poder ayudarles. Hágale like a mi página de Facebook. Suscríbase a mi canal de YouTube. Así siempre recibe notificación cuando estoy con ustedes en vivo. Y si desea una consulta conmigo particularmente para hablar sobre su caso, por favor, llame al 310-803-3040. Si llama fuera de nuestras horas de operación, uh, deje un recado, le llamamos al día siguiente. Y le quiero decir a todos, felices fiesta, cuídense mucho. Um, y, bueno, aquí estoy con ustedes. Nos vemos mañana. Hasta luego.